Jo, da sind wir da bei Tales of Chris F. Beim letzten Mal sind wir hier in diese Ruinen gegangen und haben uns an diesem Farbenrätsel so ein kleines bisschen erfreut. Ich bin da nochmal ein bisschen drüber gegangen, habe gemerkt, nee, der Ansatz letztes Mal war falsch. Ich kann mal kurz einfach mal den Weg zeigen. Der rote Strahl muss hier durch, hier lang. Geht dann hier wieder hoch, um hier mit dem gelben durch den Orange dann zu gehen. Schießt sich hier wieder runter über das Feld, da auf dem lilanen und geht dann hier rein. Dann haben wir den blauen Strahl. Der war eigentlich ganz in Ordnung so. Der geht hier durch. Wird hier grün. Geht, teilt sich wieder auf. Wird blau. Wird hier violett. Geht hier lang. Teilt sich wieder auf. Wird blau. Geht weiter hier hoch. Wird grün. Und schießt sich in die Tür rein. Und ich habe den Weg gefunden, den gelben Strahl nach oben zu bekommen. Den schießen wir halt wieder. Wir haben am Anfang auch gesagt, hier durch. Hier lang. Der geht dann hier mit dem roten Strahl zusammen in den orangenen. Übernimmt das Feld. Äh, ja, geht hier in das Gelbe rein, wird grün und damit kommen wir hier auch durch. Es hat zwar wieder ein bisschen gedauert, aber ja, hätten wir das auch geschafft. Und Marion ist sogar fertig mit dem Polieren geworden. Na dann. Ui, der ist sogar so ein kleines bisschen stärker. Ja, das ist er. Wenn er mich mal jetzt in Ruhe lassen würde. Wie viel hat er? 23.000. Stärker. Das war's mit dem. Er war ein bisschen stärker als die anderen Gegner. Ja, das kann man sagen. So, kann man den hellen Stab, den wir brauchen. Und ein Meister Tonikum X. Wieso auch nicht. So, und dann Teleport zum Anfang zurück. Perfekt. Ähm... Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal eben fix zu Marian. Und geben direkt mal den nächsten Stein wieder in die Bearbeitung. Damit wir halt auch irgendwann mal vielleicht einen S-Rangstein haben. Einfach nur fürs Album. Benutzen werde ich die jetzt nicht. So. Endstein direkt mal. Ui. Die überspringt also schon. Ui, retten 8 und auffüllen 7. Fight besiegen SK plus 4. Was? Und 570.000 fürs nächste. Ja, komm. Mal gucken, wie gut du den machst. Das wird noch ganz lange dauern. So, hier. Du kriegst eine Bananenpastete. Ähm, was können wir jetzt machen? Wir können nach Safert gehen. Ich möchte nämlich nochmal zu dem Typen, der die Magic Carters hat. Ich habe. Offscreen einfach mal alle restlichen Magic Carters Gold, die mir noch gefehlt haben. Es waren meistens einfach die, die man auf den Routen zwischen den Städten oder den Dungeons äh, auf den Glitzerfeldern zufällig findet. Oder wenn man die Läden auf ein bestimmtes Maximum bringt, halt von der Stempelkarte. Ich kann es mal kurz mal zeigen. Ne, Moment. Unter Objekte war die Stempelkarte Box. So. Land haben wir auf 10, Barona auf 9, Grailside auf 9, Ulray auf 7, Sable Isol auf 10. Juliberti auf 9, Velanik auf 7, Zawait auf 10, amerikanische, amerikanische Enklave auf 7, Telosos 2 auf 10, Katzkorn auf 7 und die Turtles auf 9. Mit dem Rang kann man zumindest alle Magic Carters kaufen, die in den Läden zu bekommen sind. Das waren also ziemlich alle, die ich noch zusätzlich besorgt habe. Dann können wir jetzt noch ein paar Belohnungen abholen. Denn ich glaube, eine Magic Carter hat er noch und die restlichen drei danach, die noch fehlen, wenn ich mich gerade nicht irre bekommen wir von bestimmten Gegnern. What are we gonna do with this anklet? Maybe one of the girls could wear it. Let me try it on. Pascal, wait. Huh? I can't get it on. That's what happens when you don't watch what you eat. Have Sherry try it. Huh? Me? Yeah. I have to try it after he said that. This is so nerve-wracking. What? No way. I'm too big. This can't be. Then how about Sophie? Mm. Uh, what? Mm, it, it won't fit. <sighs> I wonder why it won't fit any of us. Oh my gosh, what if it's cursed? It was probably just custom made. We should try to return it to its rightful owner. Ja, wir müssen dafür noch tätigen. Ach, habe ich ja schon gemacht. Okay. Wann habe ich das bitte gemacht? 
Naja. Schauen wir doch mal eben mal schnell durch, welche Nummern es noch, ob es wirklich jetzt noch drei sind, die uns fehlen. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 24, 25 fehlt. So, 2, 4, 6, 10, 12, 14, die 64 fehlt. Die 69 fehlt. Ja. Die drei fehlen uns nur noch. Gut. Was können wir noch machen? In so ein Käfig. Ich kann den einen sich mal kurz zeigen. Wobei ich möchte gerne einmal kurz speichern. Moment, wo kann man schnell speichern? Muss ein Speicherpunkt in der Nähe. Nur Race der direkt daneben an. Denn ich weiß nicht, ob wir direkt äh, ja, reingeschmissen in, so äh, in einem Soundcage oder geheilt. Geheilt. Oder ob wir irgendwie noch Chance haben, da nochmal kurz rauszugehen. Denn wenn wir sofort reingeschmissen werden, möchte ich dann doch einmal gespeichert haben. An sich möchte ich noch mal kurz demonstrieren, wir werden auf jeden Fall noch was anderes machen, bevor wir in den Soundcage gehen. Denn es gibt noch eine Sache, die ich auf jeden Fall noch machen muss. Is this the place? Maybe we go in through there. Hold on. We should think this through. Oh, nuts. Nothing. Maybe I was wrong. Asbel, what's this? I'm not sure. Let me take a look. Hm. I'm not sure either. Pascal, may we borrow you for a moment? Pascal? What is it, Pascal? Say something. What's going on? So, so you, you have, have come, come this far. far. Something's wrong with Pascal. Ah! Sophie, get back! This, This facility, facility is called the Zone Cage. It was constructed by the Amarsians. The Zone Cage? I am speaking to you through Pascal's communicator. I hacked into it with the Lapcom. Who are you? And what have you done with Pascal? I am Frederick. What? That's impossible. I told you, I hacked into... I don't care if you're hacking or packing or, or what. Let her go this instant. Where are you? Show yourself. You have no right to impersonate Frederick. Hey guys, hold on a second. He said something about the lab comp, right? Thank you, Lloyd Asbel. Very well, we will trust you. For now. Why have you chosen to contact us in this way, Frederick? Do you, Do you see, see the stand, stand in, in front, front of you? you? Please, Please place, place an, an apple, apple gel, gel there. there. Here, Asbel, I have one. Ich habe auch noch mindestens 20 in meiner Tasche. It opened. I assume we go through here now, Frederick? Yes, go through the portal and oh no. They have found me. I must hide. What's wrong, Frederick? It, It can't, can't be. be. No! Stay, Stay away from me! Frederick, what's wrong? <gasps> Frederick? Grandpa! Oh no! Is he dead? <laughs> Come on! Talk to us! <sighs> oh, hey, what? Is that you, Pascal? Huh? What do you mean? Don't you remember? 
Remember what? We have no time for this. Let's go save Grandpa. Right. Let's go. Okay, wir werden doch direkt reingeschmissen. Hm, ein Startmesser. So, der Zone Cage hat ein sehr interessantes Prinzip inne. Man sieht oben rechts die Feindesstärke. Und man sieht, sie steigt. Sehr schön. Okay, hier bekommen wir es dann so eine Cherry-Ebene. So. Okay, 25%. So. Man sieht, wir kämpfen gegen Hubert und Aspel. Und machen eigentlich fast keinen Schaden. Was haben die für Verteidigungswerte? Yo! 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 Man sieht, ja, wir sind hier im Zone Cage. Die Gegner sind ein kleines bisschen stärker als was man so sonst gewöhnt ist. Ein kleines bisschen, ja. Also im Zone Cage sehen wir sehr viele verschiedene Gegner aller Arten. Das ist ja, wir sehen teilweise unsere eigenen Ichs quasi hier als Gegner. Unsere jüngeren Ichs, besser gesagt. Wow, wow, wow. Ist ja gut. Und ja, man sieht halt oben rechts immer die Feindesstärke, die halt, je nachdem wie lange wir hier rumlaufen, immer höher wird. Und wenn wir kämpfen, wird sie, glaube ich, etwas gesenkt. Und wenn wir halt diese Schalter da aktivieren, wird sie ein bisschen gesenkt. Und auf jeder Ebene gibt es halt nebenbei noch einen Boss, den man am liebsten äh, nicht auf... Ich glaube, das kann auf 200% steigen. Ja, den man am liebsten wohl nicht auf 200% bekämpfen möchte. Ich glaube, das teleportiert uns zu der nächsten Ebene. Dann nehme ich mal eben schnell noch einen Gegner mit. Also er ist anfällig für A-Arts. Okay. Äh, ja. Sehr gute A-Arts, die ich da gerade mache. Ja, und dann wollen wir hier mal ein bisschen reinhauen. Ich glaube, das Team ist zurzeit eigentlich ganz gut. Naja. Wollen wir gleich mal gucken, wo uns der Teleport einbringt. So, nebenbei, wir spielen ja immer noch auf schwer. Von daher... Ich denke mal, wenn es wirklich viel härter wird, werde ich das auch mäßig runterschalten. So, gut. 100%, das ist perfekt. Es steigt nebenbei wieder weiter. Während wir uns teleportieren, wie nett. So, und in jedem dieser großen viereckigen Räume ist halt auch immer eine Truhe in einer der Ecke. Und quasi jede Ebene des Zone Cage hat quasi, ich sag mal, eine Art Thema. Dass die Ausrüstungsgegenstände in dieser Ebene sind immer nur für einen Charakter. Gut, hier kann ich das gleich nochmal um 25% senken. Mal nehmen wir die Truhe. Hm, schauen wir mal weiter. Ich denke das dann gleich, wenn ich nochmal zurücklaufe. Weil, ob sich das dann lohnt. Und da haben wir schon Frederick. Wir werden aber noch nicht ansprechen. Okay. Man kann auch einfach random Essen finden. Das ist auch gut zu wissen. So, ich werde jetzt nochmal schnell zurücklaufen. Das Teil aktiv. Viren. Okay, die Musik ist anscheinend auch random, die wir dann hier haben beim Kampf. Okay, komm, steig am besten noch auf 2. So, das hatten wir anscheinend noch nicht gesehen, aber jetzt haben wir auch das Mystic Art mal gesehen von Sophie. Perfekt. So, wie viel ist das jetzt gesunken? Okay, ein Kampf senkt es also um 10%. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. So, dann aktivieren wir das mal. Ich glaube, es gibt später sogar noch so andere solcher Geräte. Die haben dann einen zufälligen Effekt, dass entweder eine Truhe, ein Turtles oder ein Gegner erscheint. Wenn ich mich recht erinnere. 
So, dann nehmen wir schnell noch einen kleinen Espel mit. Nehmen wir ihn mal wieder hier. Der ist anfällig für e für a -Arts. Ach, verdammt. Ich hätte da Mystic Art machen können. Hollalalala. Jetzt hauen die aber gut rein. Okay, alle sind geheilt. Und wir bekommen eine Menge Scherben. Es gibt zum Beispiel auch eine Menge ja, Scherben, die bekommt man hier ganz gut. So, mit 100%. Perfekt. Frederick, are you okay? Oh goodness, I'm so happy to see you're all safe and sound. What happened to you? Well, and what is this stone cage? I don't like having so many unanswered questions. You're right, we need some answers. But maybe we should hold off until we're out of here. No, wait, there's something you must know. What is it? Hmm, where to begin? 200 years ago, the world faced a crisis the likes of which had never been seen. What happened? The Zone Cage satellite defense system spun out of control. When this happened, the entity known as Solomus was super activated. What the hell is he talking about? Frederick, are you certain about this? Captain, you actually understand what he's saying? <laughs> Grow up, Asbel. <laughs> the captain is exhibiting symptoms of an Eleth High. It will likely begin manifesting in the rest of us soon. My apologies. Please, what happened to this Solomus? Solomus called nine warriors from the surface and formed a fighting force called the Terma Ten, with Solomus as the tenth member. Even as we speak, they are attempting to destroy the world. Uh, Frederick, how do you know all this? I conducted my own investigation as soon as I was brought here. Way to go, Gramps! Wow, that is impressive. Good, good. You catch on fast, Asbel. Lord Asbel, I must ask a favor of you. You must fight me. What? Have you lost your mind? Due to my carelessness, Solomus is now in possession of the Lapcomp. Oh, crap! My sister's gonna kill me! I am so sorry. There's a large amount of material on there, which must never be seen by anyone. It must be retrieved, no matter the cost. Yeah, okay. But I still don't understand why we have to fight you. I was chosen as one of the Terma Ten. And to reach Solomus, you must defeat all the other members of the organization. If you do not, I will never truly be free of this place. How could this have happened? I don't want to fight Frederick. Grandpa! This is indeed a bitter blow. Understood. I apologize, Frederick. Now, prepare yourself. Uh, what? <lacht> so, wir haben einen neuen Boss. Wir kämpfen gegen Frederick. Er ist anfällig für E-Arts. Okay. Schauen wir nochmal seine Werte. Er kann Flaum Reis bei nebenbei geben. Ja. Er kann gut reinhauen. Gut. Dann. Wollen wir doch mal. Er kann Sword Rain. Wow. Das ist interessant. Also ich, ich kann sowas so viel sagen. Der Zone Catch ist für mich eigentlich mehr oder weniger blind. Weil ich selbst Frederick noch nie gemacht habe. Ich bin an sich... Ich glaube, damals bin ich einmal hier reingegangen. Hab mir gedacht, nee, hebst du den mal für ein anderes Mal auf oder so. Und hab den halt dann auch nicht gemacht. Oh yeah. Das könnte gut Schaden machen. Ja, aber ich habe im Endeffekt dann doch irgendwie nie gemacht. Hab mir gedacht, komm... Den nimmst du dir mal fürs Let's Play auf. Und deswegen, also ich habe mal eine Ebene mal 
ja, bei meiner Freundin gemacht, die da schon ein bisschen... Ui, das war ja cool. Die da schon komplett durch hatte und deswegen halt, ja, direkt mal irgendwo mittendrin anfangen konnten. Aber sonst... Kenne ich nichts hiervon. Ich weiß zwar hier und da, wer so die Gegner sind. Einfach mal, ja. Internet, ne? So, da sieht man da ab und zu so ein bisschen was. Aber ansonsten habe ich hier von keine Ahnung. So, komm, was war direkt hier den. Das ja mal kurz rein. Mal sehen, wie viel Schaden. Aber er hat auf jeden Fall eine gute Verteidigung. Die lässt sich nicht so leicht durchbrechen. Ui, das war Mega Sonic Thrust, glaube ich. Er hat auf jeden Fall eine Menge coole Attacken. Au, wo kommt das denn her? Ah! Phantom Age, da holt er sich. Da lässt er einfach sein Stäbchen mal kurz liegen und schießt ihn danach ab. Schießt danach zu uns zurück dann. Ja, auf jeden Fall, das ist gerade ein, glaube ich, sehr gutes Team gegen ihn. Das ist allgemein gerade so, finde ich, so ein gutes Team. Es hat sowohl E als auch A Arts sehr viele und. Oh, ich habe sogar alle seine Schwäche gerade kurz mal erwischt. Gut, wir sind schon bei 140.000. An sich hoffe ich sogar echt, dass er mir mal seinen Mystic Art zeigt. Ui, die Attacke sah auch hart aus. Einfach nochmal, um es zu demonstrieren, weil das, ich finde, das ist ein ziemlich cooles Mystic Art. Was machst du da? Aber so wie es aussieht... Also wir bekommen auf jeden Fall auch nochmal einen Aleph Schuh. Das ist auch auf jeden Fall sehr schön. Holla! Die Attacke war auch hart. So, na, ich sollte nicht in Richtung der Heiler stehen. Oh! Okay, ich bin anscheinend gerade gestorben. Komme ich noch dazu? Nein, schade. Ich habe noch die ganze Zeit ja, L1 gedrückt gehalten. Autsch! Ich sollte nicht immer so in seinen Demonfängen reinfliegen. Mal, wo kommen wir uns nochmal ein Level höher? Nee, anscheinend nicht. Schade. 63.000 nur noch. Wo gehst du hin? Das gefällt mir nicht. Er haut auf jeden Fall auch gut rein. Wow! Da bin ich gerade noch so ausgewichen. Irgendwas kam da gerade runter von ihm. Ja, ich glaube, wir werden seinen Mystic Art leider nicht mehr sehen. Weich aus! Wow! Dann kann ich es ja sagen, in seinem Mystic Art wäre Aston aufgetaucht. Also sprich, Espels Vater. Und hätte mit Frederick zusammen einen Instant Kill auf einen der Charaktere, glaube ich, gemacht. Ja. Zerstörungswutmeisterin und Ausrottertitel. Okay. Sehr gut. Und wir haben leider nicht den Pflaumenpreisbrei, glaube ich, war das bekommen. Th thank you, everyone. Grandpa! The gate to the next area It should be open. That is all I know. It's fine, Frederick. Just lie still. But... Surely the young masters... Uh, surely... Frederick! <laughs> Mach dich keiner so. Ah, okay. I believe this is due to some property of this area and its connection to powerful Elith. Oh, thank goodness. Yes, that's quite the relief. This is simply that kind of place. Huh? What kind of place is that kind of place? Elith holds many mysteries. 
Okay, enough with the blah blah blah. Let's go back to the entrance and look for more Termitan members. Yes. I'm not sure we have time for this. Shouldn't we be focused on saving the world? Pech, schwarze Fühler. Hm. So, bevor du auf eine Etage des Sonnenkäfig gelangen kannst, musst du ein Objekt anbieten. Je höher die Etage, desto wertvoller muss das angebotene Objekt sein. Wirst du besiegt, verfällt dein Objekt. Besitzt du, äh, gewinnst du, kehrt das äh, Objekt in deinem Besitz zurück. So, wir haben hier die Ebene geschafft, deswegen bekommen wir unser Apfelgummi zurück. So, war hier nicht irgendwo ein Safe Point? Ja. So, wir sind hier jetzt im Zone Cage. So, und ich möchte jetzt eigentlich nur mal eben schnell was gucken. Denn ich habe, als ich damals auch gefarmt habe, eine Waffe so ziemlich weit hochgetrieben. Einfach mal damit sie einen hohen Wert hat. Damit wir... Okay, ich kann theoretisch schon zur Etage 9 gehen, indem ich das Eilberg opfere. Gut, das wollte ich an sich nur wissen. So, laden wir meinen Mixer wieder auf. Also wirklich, theoretisch können wir jetzt das Ganze durchgehen. Ich habe für alles die Waffe. Wir werden jetzt aber zuallererst... Ähm noch mal nach Kriegerrast gehen und die ja die Arena halt in diesem Teil des Spiels mal machen. Wobei ich das jetzt aber sch einfach schneiden werde und ihr seht ja quasi nur das Ende, wenn wir dann am obersten Gipfel sind. Also dann in der nächsten Folge beginnt es dann direkt ganz oben, weil ja das davor das kennen wir ja schon, das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Also dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.